От любви до ненависти. Супруг нанес пять ножевых ранений собственной жене и скрылся. Преступление было совершено на одной из центральных улиц. К счастью, пострадавшая выжила. Сейчас она в больнице. По словам врачей, ее состояние стабильное. Потерпевшая просит сурово наказать мужа, ведь он и раньше угрожал убить ее. Однако пока правоохранители ограничились лишь штрафом. У Айданы Абдрахмановой трое детей. Они женаты чуть больше двух лет. Последний месяц не живут вместе. Из-за кредитов и долгов мать-одиночка вышла на работу, оставив шестимесячного ребенка, чтобы содержать своих детей. Супруг в это время вместо того, чтобы работать и кормить семью, занимался преследованием жены и угрозами расправы. Мой муж не работал. Долгов и кредитов много. Кроме того, мне нужно кормить своих детей. Я отчаялась и самостоятельно трудоустроилась. Он ревновал меня к тому, что я вышла на работу. Он начал пить и устраивать домашние скандалы. После одного из них я написала заявление в полицию. После заявления женщины суд вынес защитное предписание. Однако супруг игнорировал его и продолжал издеваться над женой и угрожать расправой. Я подала на развод 7 ноября. И ровно через 10 дней мой муж напал на меня и ударил ножом. Это было на улице, когда я шла после работы и разговаривала по телефону. Мне сразу удалось позвонить в полицию и вызвать скорую помощь. Он нанес ножевые ранения в область лица, руки, плеча и тела. Пострадавшая потеряла много крови. Сейчас находится в больнице. По словам врачей, на лечение она пробует еще несколько дней. Текущее состояние пациента стабильное. Угрозы жизни нет. Она может самостоятельно передвигаться. Есть только боль от травмы. Кроме того, Айдана Абдрахман жалуется на бездействие полиции и отсутствие жестких мер по отношению к ее супругу. По факту произошедшего на проспекте Нурсултана Назарбаева сейчас начато досудебное расследование по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Стоит отметить, накануне в Алматинской области произошло аналогичное событие. Мужчина застрелил свою жену. Правозащитники в стране бьют тревогу по этому поводу. Они утверждают, что права женщин не защищаются должным образом. Ермек Сапаров, Зухарна Ермуратова, Ертасакпарат.